good morning class fourth today we are going to continue your previous subject in second chapter and topic is internal organs of our body today we will explain your exercise okay in previous class we have already learned of this chapter i hope you have learned very well at home okay now start your exercise first question first question tick the correct answer who controls all our body activities hamara bodies ka jitna bhi activities hai kon control karta hai brain lungs ya kidney brain क्योंकि ब्रेन ही होता है हमारा बॉडी का जो कंप्यूटर है ना वही सब कुछ हमारा बॉडी का जितना भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो कंट्रोल करते हैं नाउ नेक्स्ट लंग्स हेल्प आस इन किस के लिए लंग्स क्या हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए रेस्परेशन के लिए और एक्सक्रीशन लिए एक्सक्रीशन के लिए ये लंग्स पंपिंग का काम करता है हम जब ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं ना तो अंदर जो लंग्स होता है ना वो पंपिंग करता है तो इससे हम ब्रीथिंग ले लेने में मदद होता है तो रेस्परेशन का ये काम करने में मदद करता है तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओके नाउ नेक्स्ट द वेस्ट मटेरियल इन द इम्प्योरिटीज ऑफ द ब्लड आर फिल्टर्ड बाई हमारे शरीर के जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज पहले मिक्स होता है वो कहाँ पे जाके वो फिल्टर होता है और या कौन उस इम्प्योरीफाइड ब्लड को प्योरीफाई करता है कौन लंग्स करता है किडनी करता है या लीवर करता है तो आपका आंसर होगा किडनी किडनी सब कुछ ये फिल्टर का काम करता है तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट आवर हार्ट बीट्स अबाउट सेवेंटी टू टाइम्स इन आ मिनट सेकेंड या डे हमारा जो हार्ट बीट है वो मिनट में कितनी बार वो बीट करता है मिनट में वो सेकेंड में नहीं है वो आवर में भी नहीं है मिनट में तो आपका ये मिनट होगा तो सेवेंटी टू टाइम्स मिनट में वो बीट होता है तो आपका ऑप्शन ए होगा आंसर नंबर फाइव स्मॉल इंटेस्टाइन इज डैश इन लेंथ ये आप इस यहाँ पे देखो आपने जो आप प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर पढ़े हैं वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ बता है कितना है सिक्स मीटर्स इन लेंथ तो क्या होगा इसका आंसर सिक्स इंचेस सिक्स फीट या सिक्स मीटर तो सिक्स मीटर आपने पढ़ा तो आपने यहाँ पे ऑप्शन सी में टिक करोगे तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर क्लियर ओके नाउ नेक्स्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो नीचे कुछ फ्लैप्स हैं और इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिया है इसी के हेल्प से आपको ये फिलअप्स करना है ओके नाउ स्टार्ट नंबर वन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई आ हार्ड बोन कॉल्ड हमारा जो ब्रेन है ना ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है जो एक बाहर का जो एक हार्ड जो ये होता है ना हार्ड एरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर एक हार्ड सेल होता है एक कवर्ड एरिया होता है कवर्ड चीज़ होता है उस हार्ड कवर्ड चीज़ को क्या कहते हैं लीवर लंग्स हार्ट क्रेनियम ब्रेन स्टोमक किडनीज यस ये क्रेनियम कहता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना जो हार्ड शेल उसको हम बोलते हैं क्या ये हम बोलते हैं क्रेनियम तो आप इसमें क्रेनियम लिखोगे ओके नाउ नेक्स्ट डैश इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल आवर बॉडी एक्टिविटीज अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था वही यहाँ पे पूछा है हमारा बॉडी का सब कुछ जो एक्टिविटीज हम करते हैं सब कुछ कंट्रोल कौन करता है ये ब्रेन तो देखो यहाँ पे ब्रेन लिखा है यस yes. ये यहाँ पे ब्रेन आप यहाँ पे लिखोगे तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल आवर बॉडी एक्टिविटीज ओके नाउ नेक्स्ट We have a pair of डैश on either side of the heart. Heart के एक साइड में कौन सा चीज़ जो पेयर में रहता है हार्ट की एक साइड में एक चीज़ रहता है वो भी पेयर में मतलब दो तो कौन कौन रहता है लीवर लंग्स हार्ट ये क्रेनियम और स्टोमा ये तो हो गया ब्रेन हो गया 
क्रेनियम हो गया तो क्या स्टोमक क्या हो रहता है हार्ट के पास में तो हार्ट के पास में तो लंग्स ही रहता है तो यहाँ पे आप लिखोगे लंग्स तो वी हैव ए पेयर ऑफ लंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट ओके नाउ नेक्स्ट डैस हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए कौन मदद करता है लीवर हार्ट स्टोमैक किडनीज यस ये किडनीज किडनीज हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी तो आप यहाँ पे किडनीज लिखोगे नेक्स्ट तो किडनीज आप यहाँ पे लिखोगे लंग्स भी अब हो गया अच्छा नंबर फाइव फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द डैश फूड देखो स्टोमक में भी डाइजेस्टेड होता है पार्शियली और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टेड होता है पार्शियली तो इसमें किस में लिखा है ये देखो इसमें स्टोमक ही है ठीक है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम नहीं दिया तो स्टोमक यहाँ पे आंसर आएगा तो फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक सबसे पहले जो हम जो फूड खाते हैं ना वो सबसे पहले माउथ के थ्रू हम जो फूड खाता है फिर वो विंड पाइप के जरिए वो स्टोमक में जाता है स्टोमक के कुछ देर रहने के बाद एक जूस सिक्रेशन होता है जिससे वो फूड ब्रेकअप होता है और थोड़ा वो ब्रेकअप होने के ब्रेकअप होके थोड़ा सा वो जो फूड होता है ना थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है पूरा नहीं होता है थोड़ा सा ही डाइजेस्टेड होता है वो बाद में वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो फूड होता है जो बिना डाइजेस्टेड जो फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो फिर थ्रू हो जाता है किसके पास चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक जो सिक्रेशन करता है तो उससे वो जो थोड़ा वाला जो बचा हुआ खाना था वो उसको भी पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है वो भी आधा डाइजेस्ट कर पाता है फिर वो आधा डाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो चला आता है लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके जो फूड अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो, वो पानी को एब्जर्व वाटर को एब्जर्व कर देता है और फिर वो सॉलिड मटेरियल्स में बन जाता है सॉलिड मटेरियल्स बन जाता है फिर वो एनास के थ्रू शरीर के बाहर आ जाता है तो इतना बोलने का जरूरत नहीं मैं आता आपको जा समझाई हूँ तो ये जो है इसका आंसर जो होगा तो फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक ओके नाउ नेक्स्ट द डैश इज अबाउट एज बिग एज आवर फिस्ट तो हार्ट ही जो है ना सबसे बड़ा जो पंपिंग होता है पंपिंग जो होता है जिससे हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है तो ये होता है हार्ट दो हार्ट इज अबाउट एज बिग एज आवर फिस्ट तो यहाँ पे देखो हार्ट है तो आप यहाँ पे हार्ट लिखोगे ओके लास्ट डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है ये है लीवर तो आप यहाँ पे लीवर लिखो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी ओके अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है नेक्स्ट में है टिक द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स कुछ स्टेटमेंट्स हैं इसको आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है किडनीज आर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एबडोमेन किडनी कहाँ पे सिचुएटेड है जो एबडोमेन है ना उसके नीचे मतलब लोअर पार्ट में है तो ये स्टेटमेंट सही है तो आप यहाँ पे टी लिखोगे ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है द ब्रेन इज द मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी यस ये स्टेटमेंट सही है ब्रेन ही हम लोगों को एक्टिविटीज बॉडी का जितना भी एक्टिविटीज है वो कंट्रोल करता है तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है लीवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री हमारा जो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो कौन टेम्परेचर करता है वो टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है वो मेंटेन करता है लीवर ये भी स्टेटमेंट आपका सही है तो आप यहाँ पे टी लिखोगे ओके नाउ नेक्स्ट फूड वी ईट इज फुल्ली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक अभी आप, आपको मैंने क्या समझा है स्टोमक में तो पूरा फूड डाइजेस्टेड नहीं होता है पार्शली डाइजेस्टेड होता है तो फिर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखोगे ओके तो लीवर इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी तो अभी आपने क्या पिछले क्वेश्चन में किया था लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी ये भी स्टेटमेंट सही है तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे ओके अभी नेक्स्ट क्या है द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन अभी मैंने क्या बोला द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या है लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ही 
जाता है ना इधर को द पार्शियली डाइजेस्टेड रिचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप ये क्या है ये भी स्टेटमेंट सही है नहीं ये तो आ, क्या है ये जो है ना ये स्टेटमेंट सही नहीं है द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन नो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और जो टोटल अनडाइजेस्टेड फूड है वो टोटल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में तो ये आपका फॉल्स है ओके नाउ नेक्स्ट मैच द कॉलम्स ए एंड बी यहाँ पे दो कॉलम्स है इसको आपको मैच करना है देखो इसमें क्या बोला है आर रेडिस ब्राउन आर रेडिस ब्राउन ऑर्गन इन द चेस्ट कैविटी चेस्ट कैविटी के अंदर रेडिस ब्राउन क्या रहता है ये देखो हार्ट तो आप इसके साथ हार्ट को मैच करोगे ओके नेक्स्ट हेल्प्स टू रिमेम्बरिंग थिंग्स कोई चीज़ को याद रखने में कौन मदद करता है ब्रेन हम लोगों की मदद करता है ना ये देखो ब्रेन लिखा है तो आप इसमें नंबर टू लिखोगे हेल्प आस टू ब्रीथ हम लोगों को ब्रीथिंग में कौन हेल्प करता है ये देखो लंग्स ये जो लंग्स लिखा है ना ये आप इसमें लगाओगे नंबर थ्री ओके नाउ नेक्स्ट थ्रोज आउट द वेस्ट हमारे शरीर का जो वेस्ट है वो कौन बाहर आ जाता है किससे से नहीं लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से ये जो वेस्ट है बाहर आ जाता है ओके नाउ नेक्स्ट मास्कुलर बैग मास्कुलर बैग क्या है ये जो स्टोमक है ना ये मेड अप ऑफ मास्कुलर टिश्यूज बहुत सारा मास्कुलर टिश्यूज से ये तैयार होता है इसलिए इसको हम मास्कुलर बैग भी कहते हैं ओके नाउ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर यू शुड राइट इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो राइट नीट एंड क्लीन नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन ये आपका नोटबुक है इस नोटबुक में आपको करना है ओके क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन Why is the brain support supposed to be the most important organ of our internal body parts? तो ये क्या है आंसर क्या होगा Our brain is the most important internal organ of our body because it controls all our body activities such as seeing, hearing, throwing, uh, thinking. रिमेम्बरिंग शेक स्पीकिंग फीलिंग अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एक्सेट्रा तो ब्रेन को क्यों कहा गया जो बॉडी का जो मेन पार्ट्स है इसको क्यों कहा गया क्यों उसको बोला है तो ये होगा आपका आंसर ओके नंबर टू वाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट हार्ट का मेन फंक्शन क्या है द ह्यूमन हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एज आवर हार्ट बीट इट कीप्स अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड बाय रिसीविंग इम्प्योर ब्लड एंड पम्पिंग प्यूरिफाइड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो हार्ट क्या करता है <coughs> जैसे जैसे हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं ना उसके हिसाब से हार्ट जो होता है ना वो पम्प करता है उससे क्या होता है जब हम यो जो हम ब्रीद इन करते हैं उसके बाद हार्ट भी थोड़ा सा पम्पिंग होता है और उससे वो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को उसके बाद जो हार्ट बीट होता है मतलब जो पम्पिंग होता है उससे वो फिल्टर करता है ब्लड को फिर उसके बाद पूरा शरीर में फैला देता है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स लंग्स का फंक्शन क्या है द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज कॉल्ड रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम इनकमिंग एयर एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट गैस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म लिव्स द ब्लड ये जो ब्रीदिंग करते हैं ना हम ब्रीद इन जब करते हैं तो ऑक्सीजन एयर से हम एंटर करते हैं शरीर के अंदर और फिर ब्रीद आउट जो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के वो शरीर से बाहर आ जाता है इस पूरा प्रोसेस को हम ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन करता है तो ये कौन करता है ये सारे काम करता है काम में मदद कौन करता है ना लांस करता है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है क्वेश्चन नंबर फोर है वट हाउ डज क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज स्टोमैक हेल्प आस इन फूड डाइजेशन स्टोमैक फूड डाइजेशन में क्या कैसे मदद करता है तो आप लिखोगे 
हाँ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज स्टमक हेल्प आस इन फूड डाइजेशन स्टमक सिक्रेशन आर जूज विच हेल्प ब्रेक अप दिस फूड इन टू सिंपलियर सब्सटेंसेस एंड इट हेल्प आस इन फूड डाइजेशन जो हम खाना खाते हैं ना वो स्टमक में जाते ही एक जूस निकलते हैं उसी से ही फूड को डाइजेस्ट करने में मदद होता है ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर फाइव जो है इसको करने का ज़रूरत नहीं है We will give another question. हम आपको another question दे रही हूँ Question number फाइव Question number फाइव में आप क्या करोगे दूसरा question आप बनाओगे What are the internal body parts? Write their name. ये है question number जो फाइव books में है वो नहीं करोगे उसके बदले में ये करना है What are the internal body parts? Write their name. Some parts of the body we cannot be seen from outside. These are called internal body parts. जो body parts हम जो body parts हम बाहर से नहीं देख सकते उसको ही हम internal body parts बोलते हैं जैसे brain, heart, lungs, kidneys. लीवर स्टमक एक्सेट्रा इज आर क्लियर जो क्वेश्चन नंबर फाइव बुक्स में है उसको नहीं करोगे उसके बदले में मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर फाइव ये डाली हूं ये आप करोगे ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में क्या है लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनीज किडनीज का क्या फंक्शन पूछा है तो आप क्या लिखोगे The function, the most important function of the kidneys is to filter liquid waste from the blood and get rid of it in the form of urine. तो आप यहाँ तक urine को ही आप यहाँ तक ही लिखोगे जो तो किडनी का क्या काम होता है जो ब्लड का जो इम्प्यूरीफाई हो ब्लड होता है उसको प्यूरीफाई करके उसको यूरिन फॉर्म में बाहर शरीर से बाहर निकालना ये होता है फंक्शन किसकी किडनी की ओके तो क्वेश्चन साढ़े वन से लेके कर सिक्स तक यू शुड राइट इन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन ओके तो फिर से आई रिपीट एगन मैं कर रही हूँ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी You have to write in this book and question number U, question number E जो है you should write in your notebook. Okay, thank you.